இன்ஜினியரிங் மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஒன் இதில் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட் இருக்குங்க டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஃபஸ்ட் யூனிட் ஃபஸ்ட் யூனிட் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸில் லார்ஜ் சிலபஸ் தான் ஆனால் அதில் இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின் ரிப்பீட் கொஸ்டின் மட்டும்தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் படிக்க போகிறோம் செகண்ட் யூனிட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸில் இன்னும் ரிப்பீட் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இருக்குது டைலர் சீரீஸ் ஜூலியர் தேட்டரம் அப்படின்ட்டு ஜகோபியன்ஸ் அந்த மாதிரி இந்த மாதிரி சிம்பிள் சிம்பிள் காம்ப்ஸ் கான்செப்ட்ஸ் கண்டிப்பாக கேட்கக்கூடியது மட்டும் தான் படிக்க போகிறோம் தேர்ட் யூனிட் இன்டர்கேல் கால்குலஸ் இன்டர்கேஷன் பண்ணுவாங்கள்ல லிமிட்ஸ்லாம் போட்டு டிஎக்ஸ் அந்த மாதிரி அதுதான் இந்த யூனிட்டில் இருக்கும் அதுவும் இன்டர்கேஷன் பை பார்ட்ஸ் தேரம்ஸ் இருக்குது ஃபார்முலாஸ் இருக்குது அதை வச்சு பார்க்கலாம் அதை மல்டிப்புள் இன்டர்கேஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கோம் இதில் வந்து இன்டர்கேஷன் தான் ரெண்டு டைம் பண்ணியிருப்பாங்க டிஎக்ஸ் டிஒய் டிஇஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையும் நான் தெளிவாக பார்க்கலாம் தென் ஃபிஃப்த் யூனிட் அப்படின்னா மொத்தம் மூணு கான்செப்ட்ஸ் இருக்குது தெளிவாக அந்த மூணு கான்செப்ட் பார்த்தாலே ஃபிஃப்த் யூனிட் போதுமானது இதில் வந்து நம்ம பார்க்க போது வந்து ஃபஸ்ட் யூனிட் செகண்ட் யூனிட் ஃபிஃப்த் யூனிட்டுக்கு வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுக்க போகிறோம் சிக்ஸ்டீன் மார்க் அட்டன் பண்ண போகிறோம் தென் தேர்ட் யூனிட் ஃபோர்த் யூனிட் வந்து ஓரளவுக்கு பார்த்துட்டு போய் எயிட் எயிட் மார்க் அட்டன் பண்ண போகிறோம் மொத்தம் அஞ்சு கொஷின்ஸும் அட்டன் பண்ணால் தான் பாஸ் பண்ண முடியும் சரி வாங்க யூனிட் ஒன் டிஃப்ரென்ஷியல் கேல்குலஸ் இந்த யூனிட்டில் வந்து ரிப்பீட்டட் கொஷின்ஸ்ன்னு பார்க்க போனால் ரிலேட்டிவ் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அப்படின்னு ஒரு டாப்பிக்கில் இருக்குது அந்த டாப்பிக்கில் தான் இன்க்ரீஸ் டிகிரீஸும் இருக்கும் கன்காவிட்டி அண்ட் பாயிண்ட் ஆஃப் இன்ஃப்ளக்ஷன் அப்படின்னு இருக்கும் அதே மாதிரி கண்டினியூ டிஸ்கண்டினியூனு ஒரு டாபிக் எழுத மறந்துட்டேன் அதையும் சேர்த்து படிச்சுக்கோங்க இதை தவிர மற்ற ஒரு சில கொஷின்ஸும் இருக்குது பட் ஆனால் இதை மட்டும் படிச்சுட்டு போங்க அதையும் சேர்த்து படிச்சிங்கன்னா கண்டிப்பாக கன்ஃபியூஸ் ஆகிடும் ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க கேட்பாங்க ஸோ பிகாஸ் அதிக பேர் நீங்கள் இதில் அரியர் கிளியர் பண்ண வேண்டியவங்க இருக்காங்க ஃபோர்த் இயர் வரைக்கும் இருக்காங்க தேர்ட் இயரில் இருக்காங்க அதனால் இந்த வருஷம் கொஞ்சம் இந்த டைம் கொஞ்சம் ஈஸியாக கேட்பாங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஷின் கேட்பாங்க ஸோ இந்த டாபிக்ஸ் மட்டும் தெளிவாக பார்த்துட்டு போங்க கண்டிப்பாக இந்த கொஷின்ஸ் உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஈஸியாகவும் இருக்கும் மற்ற டாபிக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இதை கம்பேர் பண்ணும்போது இதுதான் ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ ரிலேட்டிவ் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமாங்கிற டாப்பிக்கை கண்டிப்பாக படிச்சுட்டு போங்க அது கூட சேர்த்து கண்காவிட்டி பாயிண்ட்ஸு இன்க்ரீஸு டிகிரீஸு கண்டிப்பாக பார்த்துட்டு போங்க யூனிட் டூ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் செவரல் வேரியபிள்ஸ் இதில் வந்து ரெண்டாக பிரிச்சுருக்கேன் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ அப்படின்ட்டு பார்ட் ஒன்னை நீங்கள் பார்த்துட்டு போனாவே பதினாறு மாதிரி அட்டன் பண்ண முடியும் பட் பார்ட் டூ எதுக்கு அப்படின்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்காக போகிறதுக்கு ஒசரம் தான் அந்த பார்ட் ஒன் இதில் வந்து மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அதாவது ஃபங்க்ஷன் என்னடா இவன் ஃபஸ்ட் யூனிட்லேயும் மேக்ஸிமம் மினிமம் வாங்குறான் செகண்ட் யூனிட் மேக்ஸிமம் மினிமம் வாங்குறான்னு பார்க்குறீங்களா செகண்ட் யூனிட்லேயும் இருக்குது மேக்ஸிமம் மினிமம்ங்கிற டாபிக் இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அதோட கம்பேர் பண்ணும்போது இல்லை எயிட்டீன் பர்சன்டேஜ் இந்த கொஷின் கண்டிஃபாக கன்ஃபார்ம் வரும் டைலர் சீரீஸ் டைலர் சீரீஸ் கொஷின் இல்லாத கொஷின் அப்படியே இல்லைங்க நைன்டி பர்சன்டேஜ் கண்டிப்பாக டைலர் சீரீஸ் வரும் ஸோ டைலர் சீரீஸ்க்கு ரொம்ப இம்பார்ட்டன் கொடுத்து படிங்க ஃபஸ்ட்டு எம் ஒனில் மட்டும் இல்லது எம் டூலேயும் வருது அதனால் தெளிவாக படிங்க ஸோ எம் மேக்ஸிமம் அண்ட் மினிமம் அது வந்து டேபிளர் காலம் போட்டு கொஞ்சம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அதனால் தெளிவாக பார்த்துக்கோங்க பல கொஷின்ஸ் இருக்கும் அதை பார்த்துட்டு பார்த்துக்கோங்க அதுதான் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் சரி பார்ட் டூவை பார்க்க போனால் நான் பார்ட் டூ படிக்கணுமானா கண்டிப்பாக படிக்கணும் பிகாஸ் ஏன்னா பார்ட் ஒன்கிறது கன்ஃபார்மாக சிக்ஸ்டி மார்க் கேட்டுருவாங்க பட் இன் கேஸ் இது டூ மார்க்கில் கூட இது கேட்கலாம் யூனிவர்ஸ் தேரமும் ஜக்கோபியன்ஸும் ஜக்கோபியன்ஸ் கண்டிப்பாக டூ மார்க்கில் ரிப்பீட்டாக கொஷின்ஸாக வந்துட்டுருக்கு அதே மாதிரி எயிட் மார்க் கொஷின்ஸும் கேட்குறாங்க அது இல்லாமல் இது சா ரொம்ப ஈஸியான ஒரு டாபிக் ஜக்கோபியன்ஸ் யூனிவர்ஸ் தேரமும் கூட ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸும் கேட்காத கொஷின் பேப்பரே எப்படி சொல்கிறதுனா கொஷின் பேப்பர் எடுத்துகிட்டா இந்த கொஷின் கண்டிப்பாக இருக்கும் ரிலேட்டிவ் ரெக்டாங்குலர் பாக்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு அதை எயிட் மாடல்ஸ் இருக்கும் அதை தெளிவாக பார்த்துவோங்க எயிட் மாடல்ஸும் இம்பார்ட்டன்ஸாக இருக்கும் உங்களுக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகுதுன்னா பார்க்க வேணாம் பார்ட் ஒன்னே பார்த்துட்டு போங்க பார்ட் ஒன்னே உங்களுக்கு தெளிவாகவும் இருக்கும் புரியமாக இருக்கும் கண்டிப்பாக வரக்கூடியதாகவும் இருக்கும் யூனிட் த்ரீன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா இன்டர்கேஷன் பை பார்ட்ஸ் என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா இன்டர்கேஷன் பை பார்ட்ஸ் மட்டும் உங்களுக்கு போதும் ஏன்னா இன்டர்கேஷன் பை பார்ட்ஸ்லேயே நைன் நைன் பர்சன்ட் அந்த கொஷின் வந்து கேட்டுறாங்க கண்டிப்பாக அதனால் அந்த டாப்பிக் மட்டும் கொஞ்சம் தெளிவா
அதே மாதிரி வால்யூம் ஆஃப் சாலிடுங்கிறது ஒரு டாபிக் இருக்குது அந்த வால்யூம் ஆஃப் சாலிடுங்களில் அந்த டபுள் இன்டர்வியூ இருக்குது ட்ரிபிள் இன்டர்வியூ இருக்குது ஒரு படம் போட்டு அந்த படத்தை சப்ஸ்டியூட் பண்ணி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இந்த யூனிவிட்டுக்கும் நம்ம வீடியோஸ் அப்கமிங் வீடியோஸ் இருக்குது ரொம்ப தெளிவாக இருக்கும் நல்லா புரியுற மாதிரி இருக்கும் அதையும் பார்க்கலாம் சரி யூனிட் ஃபைவ் யூனிட் ஃபைவ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கனாவே ஃபஸ்ட்டு பேசிக்கை பார்த்துருவோங்க சிஎஃப் கண்டுபிடிக்கிறது எப்படி பிஐ கண்டுபிடிக்கிறது எப்படின்ட்டு அது மட்டும் இருந்தாலே போதும் இந்த யூனிட்டை ஓரளவுக்கு கடந்து போயிடலாம் இதில் வந்து மெத்தட் ஆஃப் வேரியேஷன் ஆஃப் பேராமீட்டர்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும் அந்த மெத்தடுக்கும் அதுதான் பேசிக் அந்த பேசிக்னு சொன்ன சிஎஃப் பிஐ கண்டுபிடிச்சிங்கனாவே இதெல்லாம் பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் ஈஸியாக பார்க்குற மாதிரி இருக்கும் அதே மாதிரி சைமல்டேனியஸ் லீனியர் டிஃப்ரென்ஷியல் ஈக்குவேஷன்ஸும் ஒரு ஈக்குவேஷனை வந்து எப்படி பண்ண அந்த சால்வ் பண்ணுறது அப்படின்றது இருக்கும் அதுவும் இங்கே அப்கமிங் வீடியோஸில் ஈஸியாக பார்க்கலாம் அதே மெத்தட் ஆஃப் அன்டிட்டர்மைன் கோஎிஷியன்ட்டும் ரொம்ப ஈஸியான டாபிக் தான் ஈஸியானால் அது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸாக இருக்கும் அன்டிட்டர்மைன் கோஎிஷியன்ட்டுன்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை இந்த மூணு டாப்பிக்ஸ்லேயுமே மூணுமே படிச்சிங்கன்னா அங்கே கன்ஃபார்ம் இந்த ரெண்டு வந்து ஒரே கொஷினை கேட்பாங்க அந்த ஃபிஃப்டீன்த்தில் ஏபி அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரெண்டு ரெண்டு கொஷின் எயிட்டி எயிட் மார்க்கில் கேட்பாங்க ரெண்டு டாபிக் ஒரே கொஷினில் கேட்பாங்க அதனால் மூணு டாப்பிக்கும் படிச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போ வந்து டோட்டலாக வந்து எத்தனை மார்க்கு வந்து சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கொஷின் கேட்பாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இங்கே லிஸ்ட் பண்ணியிருக்கேன் மொத்தம் அஞ்சு யூனிட்டுக்கு அஞ்சு சிக்ஸ்டி மார்க்ஸ் கேட்பாங்க நீங்கள் ஏதோ ஒரு மூணு யூனிட்டுக்கு தரவாக சிக்ஸ்டி மார்க்ஸை அட்டன் பண்ணுங்கிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க மிச்ச ரெண்டு யூனிட்டுக்கு எயிட் மார்க்ஸ் அட்டன் பண்ணால் போதுங்கிற மாதிரி படிச்சுக்கோங்க நீங்கள் சிக்ஸ்டி மார்க் அட்டன் பண்ணாலே ஒரு டென் மார்க்ஸ் வரும்ட்டு நம்ம தோராமல் கம்மி பண்ணி கணக்கு வச்சுக்கலாம் அதே மாதிரி எயிட் மார்க் நீங்கள் அட்டன் பண்ணிங்கன்னா சிக்ஸ்டி மார்க் தான் வரும்னு சொல்லி நம்ம தோராமல் கம்மி பண்ணி கணக்கு வச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம அப்படி கணக்கு வச்சா கூட நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் நம்ம நெருங்கிடுவோம் நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் நீங்கள் எடுத்துட்டிங்கன்னா அவன் விதி அவன் அவங்கள பாஸ் பண்ணி தான் ஆகணும் கம்மி பண்ண வைக்க முடியாது ஸோ ஒன்று வந்து உங்களை மார்க்கு முப்பது கீழே கொண்டு வந்து ஃபெயில் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க இல்லாட்டி ரெண்டு மூணு மார்க் போட்டு பாஸ் பண்ண வைக்க ட்ரை பண்ணுவாங்க அதுக்கோசரம் நம்ம இப்போ வந்து டூ மார்க் வந்து ரெண்டே ரெண்டு வீடியோ தான் போட போகிறேன் ரெண்டு வீடியோமே ஜக்கோபியன்ஸும் லிமிட்ஸும் ஃபிஃப்த் யூனிட் கொஞ்சோண்டு போதும் மூணு யூனிட் நீங்கள் படிச்சிங்கனாவே போதும் மூணு யூனிட்ல ஆறு கொஷின்ஸ் வரும் நாலு கொஷின் நம்ம கணக்கு கீழே எடுத்துக்கலாம் ஆறு கொஷின் நாலு கொஷின் அட்டன் பண்ணாலும் போதும் எட்டு மார்க் வந்துடுங்க இப்போ நாற்பத்தி ரெண்டு மார்க் ப்ளஸ் எட்டு மார்க் ஒரு ஐம்பது மார்க் வந்துருச்சு கண்டிப்பாக நீங்கள் பாஸ் ஆயிடுவீங்க ஃபெயில் பண்ண வைக்கவே முடியாது ஸோ பாஸ் மார்க் நம்ம வாங்கிடலாம் அதிகமாக படித்து கன்ஃபியூஸ் ஆகிக்காம சொல்லியிருக்க டாபிக்ஸ் மட்டும் தெளிவாக படித்தாவே போதும் நம்ம பாஸ் பண்ணிடலாம் இந்த வீடியோவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல அந்த எடிட்டிங்கோ இல்லை இந்த கான்செப்டோ இல்லை இந்த வீடியோவோ எதாவது வகையில் உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாகவோ பிடிச்சிருந்தாவோ சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பிடிச்சிருந்தா மட்டும் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அப்கமிங் வீடியோஸ் ரொம்ப முக்கியமான வீடியோஸ் பார்த்து யூஸ்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணிக்கோங்க பாய் தேங்க்யூ ஃபார் வாட்ச் திஸ் வீடியோ